Salve ragazzi, siete in compagnia di Mazza Zad e siamo giunti alla 35esima lezione del corso di trading sportivo Betting and Change. Oggi parliamo di trading pre live. E se non la più importante lezione del corso, senz'altro la più importante tra quelle finora fatte. Partirei subito focalizzando la vostra attenzione su 5 indicatori che condizionano in breve la quotazione dell'evento calcistico ed ovviamente il suo tempo. Fate bene attenzione, tutti questi aspetti permettono di avvistare un trend ben definito. Più indicatori ci sono e più il trend sarà netto. La presenza invece di uno magari di un solo indicatore non è indice in sé per sé di una operatività live più ne abbiamo più avremo un riscontro positivo partiamo di gran carriera e passiamo al primo indicatore la forma delle squadre per quanto possa essere ovvio e scontato non vi potete neppure immaginare quanta mh, flotta quanta marea di gente e di scommettitori facciamo la prima precisazione e in questa operatività la forza principale è data dagli scommettitori, dagli scommettitori dai punters da quelli che non fanno le loro operazioni eh, soltanto in pre-live ma che portano eh, la scommessa fino al termine della gara, cioè scommettono proprio su quell'evento e non come noi altri che ovviamente, dato che operiamo in pre-live, prima del fischio eh, dell'inizio della gara stessa dobbiamo chiudere eh, le situazioni e o portare a casa il nostro auspicato gain oppure e uscire in stop loss se abbiamo eh, spavellato in qualcosa però non andremo mai a fine gara a pronostico e io sono, sto diventando avverso a questa parola i pronostici li fanno gli altri e noi li sfruttiamo non dobbiamo noi fare pronostico e lo ripeto perché eh, deve rimanere ben impressa questa situazione non dobbiamo stare lì a pensare chi vince la gara ma dobbiamo soltanto stare lì a sfruttare quelli che fanno la loro giocata pensando che la squadra scelta da loro vinca noi dobbiamo solo sfruttare questo in maniera semplice è un tipo di attività molto tranquillo e statico senza grosse eh, patemi direi che eh, con un'attività poi adesso ne vediamo i paletti le caratteristiche però con un'attività tranquilla si riesce eh, anche dal punto di vista psicologico a portare a termine le varie operazioni senza grosse difficoltà parlavamo appunto di forma della squadra la maggior parte delle persone eh, sono, saranno molto influenzate da una sequenza di partite che una, magari una squadra è riuscita a incanalare cioè quando una squadra viene da 4 o 5 partite riceverà senz'altro il grosso eh, favore appunto degli scommettitori e ancora di più eh, se eh, a contendere sarà una squadra che invie, invece viene dal da 4-5 risultati eh, consecutivi non, non positivi quindi non sarà particolarmente difficile eh, riuscire a identificare un trend ben delineato il secondo aspetto ovviamente sono le squadre blasonate eh, grossa influenza appunto hanno anche il nome delle squadre specialmente se queste squadre sono eh, hanno un seguito molto ampio sono, hanno una, una grande marea di tifosi ehm, raccoglieranno senz'altro una netta confluenza delle giocate 
parliamo di Manchester United, di Real Madrid, di Barcellona, del Monaco in Francia, del Paris Saint Germain, eh, della Juventus, dell'Inter, sono squadre che magari eh, in eh, lassi di tempo potrebbero essere non, eh, non, magari non attraversare un grande momento, ma senz'altro sono seguite eh, da un numero sostenuto di, di tifosi e di persone che apprezzano appunto il, il blasone di questa squadra. Il tifoso simpatizzante appunto della squadra sarà motivato a eh, investire i propri soldi appunto in, in questa squadra. Eh, un esempio tipo no, le squadre come il Liverpool, il West Ham, il Newcastle, in Italia il Mila e la Roma, anche se non stanno per esempio eh, facendo la Champions League, hanno comunque una eh, grossa fetta di tifosi o simpatizzanti che eh, specialmente quelli gli scommettitori improvvisati, quelli che magari non seguono eh, tutte le vicissitudini, non sono aggiornati neppure sui risultati, soltanto il nome eh, della squadra già eh, è un motivo per poter eh, effettuare quella scommessa. Ovvio che non è solo il nome <ride> importante, eh, perché se bastasse solo il nome della squadra allora giocheremmo solo queste squadre e saremmo ricchi sfondati tutti quanti. Ma questa confluenza appunto di giocate, ricordiamo, noi non stiamo scommettendo su chi vince la gara, ma su come, su chi andranno i favori degli scommettitori, perché saranno scommettitori quelli che appunto andranno a fare queste giocate il grosso delle giocate delle live sarà appunto da persone che non faranno trading e che mentre noi saremmo usciti loro saranno ancora lì a sognare l'evento finale di quella partita mentre noi dato che siamo trader e trader per live in questo caso ritorremmo chiuse appunto le nostre operazioni al fischio di inizio se non qualche mezz'oretta prima di pari passo anche vanno le aspettative invece dei punters, dei scommettitori abituali, quelli che in pratica, mh, quelle di cui possiamo eh, rintracciare le eh, indicazioni spulciando per esempio i vari mh, gruppi Facebook, e gruppi Telegram, Instagram, anche il semplice eh, Twitter con eh, gli hashtag della partita o il semplice Twitter ufficiale della, de, delle due squadre, cioè il sentore e, de, e le aspettative che appunto hanno questi scommettitori le eh, conferme, le battutine che faranno, e, e il, eh, gli apprezzamenti su un pronostico handicap con magari un gol, e quando presi dall'entusiasmo diranno soltanto quanti gol riusciremo a fare eh, in questa partita, quindi eh, daranno per scontato per esempio l'esito di quella partita stessa e soprattutto le reazioni a questi, a questi messaggi, a questi tweet, e anche in maniera negativa, nel senso che eh, se è una partita incerta e eh, ovviamente sono molteplici le eh, risposte magari negative sul, eh, su un tweet precedente, e già inizia a essere il sentore che quella partita è più incerta di quello che pensavamo e quindi e a noi, premesso sempre che non ci interessa l'esito finale, ci interessa quanto quel trend sia abbastanza definito, quando sia definito, quando sia importante, quando sia ben certo. 
a noi interessa solo quello che pensano gli scommettitori prima dell'inizio della gara. Questo sempre sommando le varie, eh, le varie risultanti, le, le altre eh, indicazioni di cui parlavamo prima. Se fosse soltanto questo, ripetiamo ancora una volta, lo ridò per tutti gli indicatori che tratteremo, eh, sarebbe soltanto una rondine che non fa primavera, se fosse soltanto questo indicatore. Importante anche la situazione degli infortuni. Ovviamente non sto parlando degli infortuni storici, non ci interessa se un determinato giocatore è assente da quattro mesi perché eh, gli è saltato, si è strappato legamenti o pubalgia o quello che sia, ma gli infortuni dell'ultima ora, gli infortuni nel riscaldamento, gli infortuni eh, nella rifinitura, anche se... Eh, è oggettivo dire che queste informazioni oramai sono, mh, attraverso appunto i media, sono facilmente reperibili. Qualche tempo fa magari era soltanto, erano soltanto informazioni riservate a una nicchia di, di conoscenti, adesso non è difficile eh, ricercare appunto eh, notizie in merito. Le informazioni, le informazioni ufficiali cominciano a darle già con ampio anticipo, difficilmente ci saranno delle, dei cambiamenti, ma eh, gli ultimi, eh, le ultime informazioni in pratica subiscono sempre le interpretazioni di quelli improvvisati. Dobbiamo tenere presente anche che c'è una buona parte di persone che non, eh, non conosce niente, come dicevamo prima, sente soltanto il nome della squadra, conosce a malapena se, eh, che ne so, se gioca Ronaldo, se gioca Messi, e il fatto stesso che manchi uno di questi protagonisti, per esempio, eh, potrebbe non indirizzare in maniera netta la... Ehm, la voglia di dare i propri soldi su quella, su quella scommessa, quindi eh, sarebbe un po' più resti magari a investirli, nel qual caso appunto manchi all'ultimo minuto uno di questi protagonisti. E, ma ripeto sempre, in situazioni in cui eh, non ci troviamo davanti a persone addentro al... al al mondo delle, delle scommesse, ma soltanto a improvvisati oppure a eh, chi lo fa per, eh, per hobby, giusto per senso ludico. Altra eh, parametro, questo è eh, abbastanza importante, è molto ben eh, definito specialmente nel, fine, nel finale della stagione. Ci sono molti mh, convinti che eh, in presenza di una squadra che ha bisogno di quel risultato quindi una squadra che è costretta a vincere eh, purtroppo matura nella convinzione del, dello scommettitore che la motivazione sia se per sé eh, motivo appunto di un risultato finale eh, apprezzabile nei confronti di, della squadra più motivata e quindi la squadra che è costretta a vincere per salvarsi, per vincere il campionato, per, eh, per una promozione, eh, a dispetto di una magari che è già salva, che non ha motivi di classifica e che eh, fa quella partita magari non in formazione eh, titolare ma perché il mercoledì dopo magari ha un impegno di coppa e quindi risparmia parte della formazione. Io non dimenticherò mai un lontano eh, Roma-Lecce con la Roma, non so che anni era, ma erano giovani, <ride> che la Roma, eh, l'ultima del campionato, era in vantaggio, mi sembra ancora una volta, sulla Juventus e giocava in casa con il Lecce, ultima in classifica, già retrocessa con tipo, che ne so, tutto è cambiato con 13 punti in totale acquist- eh, realizzati per tutto il campionato 
e che perde l'ultima partita di campionato, l'ultima partita e giocandosi appunto il campionato con il Lecce già retrocesso, quindi a smentire proprio eh, questa situazione. Il più delle volte ci troviamo proprio in, eh, in esiti finali che sono contrari a quello che invece si aspettava prima che iniziassero. Un pareggio ipotesi per, eh, che sta bene a tutte e due le squadre che puntualmente eh, non si verifica, ma la nostra premessa quella, eh, si combacia ancora una volta con quello che dicevamo prima. A noi non interessa il risultato finale, a noi interessa quello che le persone credono, quello che si aspettano, quello che vogliono e che danno per scontato che ehm, rientra nel loro modo di interpretare appunto l'evento e dove metteranno i loro soldi. Noi dobbiamo interpretare quello che vogliono loro, non il risultato finale di quella partita. E sottolineiamo non il risultato finale di quella partita. E l'assurdità viene anche non tanto come andrà a finire, ma alle quotazioni che danno a questi eventi. Ho visto pareggi a 1,80 in pre-live, che <ride> è 1,00 a 5, a 4, 5. E cose fuori dal mondo che danno per scontato che poi, ripeto, puntualmente eh, non si verifica quindi eh, fate bene attenzione a questo a noi interessa quello che loro giocheranno sarà semplice in pre-live magari eh, andare contro questa operazione e poi togliersi lo sfizio successivamente magari di puntare esattamente il contrario di quello che abbiamo ottenuto prima in eh, massimizzando i profitti e andare a fare il pronosticatore dopo <ride> scommettendo appunto il contrario di quello che invece credono tutti. Cosa da sconsigliare però, vedete che vedrete anche per questo fine campionato, per quello che rimarrà di questo campionato, vedrete che puntualmente queste situazioni si ripeteranno. E andiamo infine alle conclusioni che non possono essere le stesse che ho ribadito per ogni singolo punto che abbiamo toccato. Un indicatore in sé per sé non significa un trend ben definito, non è la squadra blasonata, non è la partita che deve andare in quell'ottica lì, ma l'avere più indicatori che eh, sfociano in una direzione comune fa sì che questo trend sia abbastanza definito e quindi abbastanza netto, la direzione sia eh, piuttosto eh, rigida e eh, facilmente qualificabile che rende appunto possibile eh, l'inizio di, eh, di questa operazione in trading pre-live e anche un risultato con buone, eh, con buone opportunità di portarlo a casa. Se eh, questa era soltanto la prima delle lezioni sul trading pre-live, ovviamente andremo a trattare sia un gli esempi di eh, operatività, sia eh, l'operazione stessa con il book di negoziazione, con eh, le campane di negoziazione che ovviamente, eh, le campane dei volumi che ovviamente andremo a trattare anche facendo lo scatto perché l'operatività è la stessa. Lo andremo eh, ovviamente a eh, vedere in maniera più approfondita nelle altre lezioni che seguiranno. Se avete voglia di approfondire questo eh, argomento, continuate a seguire come state facendo il corso di trading sportivo Vertic Change che eh, puntualmente ogni giorno va sul canale YouTube di Max Azzardo. E colgo l'occasione per salutarvi e per ringraziarvi per la vostra attenzione. Bye! Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccando qui in basso all'interno del logo e sarete automaticamente aggiornati qualora nel canale stesso vengano aggiunti nuovi contenuti. Grazie!